Am 5.11.2015 passierte es. Der kalte Schweiß ist mir ausgebrochen und ich hätte mich am liebsten den ganzen Tag unter meiner Bettdecke in meiner kleinen Pariser Wohnung versteckt. Eine Grippe, denken Sie sich? Falsch. Viel schlimmer. Ich bin vor einigen Tagen 30 geworden. 30? Wie schrecklich! Auch wenn mir Falten und die ersten grauen Haare bisher erspart geblieben sind, habe ich doch eine entscheidende Sorge. Als langjähriger Single hat mich die Torschlusspanik befallen. Für unsere französischen Zuschauer noch mal ganz langsam. Torschlusspanik. Der Begriff setzt sich aus drei Wörtern zusammen. Tor, Schluss und Panik. Torschlusspanik ist die Angst, etwas Entscheidendes zu versäumen, etwas nicht mehr rechtzeitig zu schaffen. Wie in meinem Falle, dass mir mein Traumprinz mit Brusthaar und Kinderwunsch nicht mehr über den Weg laufen würde. Der Ursprung der Redewendung Torschlusspanik geht auf den mittelalterlichen Städtebau zurück. Zur Befestigung und Verteidigung wurden diese von einer Stadtmauer umgeben. Später erhielten diese Stadtmauern auch symbolischen Charakter, waren also Sinnbild von Prestige und Reichtum. Schauen Sie sich beispielsweise einmal die damaligen Stadtsiegel von Hamburg, Münster oder Berlin an. Was sehen Sie da? Genau, überall Stadtmauern mit Toren. Um die Sicherheit der Bevölkerung auch nachts zu gewährleisten, wurden diese Tore bei Abenddämmerung geschlossen. Pech nur für die, die nicht rechtzeitig in die Stadt zurückkamen und vor verschlossener Tür standen. Sie waren hilflos Banditen und Raubrittern ausgesetzt und mussten um ihr Leben fürchten. Da konnte man schon mal ordentlich in Panik verfallen, in die sogenannte Torschlusspanik. Einige Städte fanden eine nicht ganz uneigennützige Alternative. So konnten zum Beispiel die Leipziger nach Einbruch der Dunkelheit einen Torgroschen zahlen und Sesam öffne dich, die Tore wurden für die Nachzügler noch einmal geöffnet. Früher dachte ich übrigens, es hieße nicht Torschlusspanik, sondern Torschusspanik. Unseren französischen Freunden muss ich kurz erklären, dass ein Tor im Deutschen auch ein Fußballtor sein kann. Wenn man nämlich das L in dem Wort Schluss weglässt, wird daraus ein Schuss. Schuss vom Verb schießen, einen Ball schießen. So wird für viele Deutsche die Torschlusspanik zur Torschusspanik, also zur Angst eines Fußballers, aufs Tor zu schießen und daneben zu treffen. Diese Bedeutungsverschiebung ist für eine Fußballnation wie Deutschland eigentlich auch gar nicht so abwegig, oder? <lacht>